ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദി ജോസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലാസൻ്റെയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്ലാസൻ്റെയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്ലാസൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാസൻ്റെയുടെ സ്മൂത്ത് വർക്കിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്ലാസൻ്റെയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊക്കിൽ കൊടിയോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും പ്ലാസൻ്റ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്ലാസൻ്റ എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂട്രസ് വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വികസിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലാസൻ്റയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ എത്തുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും എല്ലാം പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്ന് പൊക്കിൽ കൊടിയിലേക്ക് എത്തുകയും പൊക്കിൽ കൊടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് തിരിച്ചത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല കുഞ്ഞിന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ പ്ലാസൻ്റയിൽ എത്തുകയും പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് കലർന്ന് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതൊരു പരിധിവരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞിലേക്ക് പ്ലാസൻ്റ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരുന്ന പ്രിമച്ചർ കോൺട്രാക്ഷൻസ് തടയുന്നതിനും പ്ലാസൻ്റ ഒരു ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രിമച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻസ് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പ്രഗ്നൻസിയിലെ സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസൻ്റ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ഇതുവഴി നമ്മുടെ വെജീനൽ ബർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ സുഗമമായിട്ട് കുഞ്ഞ് യൂട്രസിൽ കിടക്കുന്നതിനും അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂ ഇവിടെ ശ്വസിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും പ്ലാസൻ്റ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി പ്ലാസൻ്റയുടെ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഓൾറെഡി പ്ലാസൻ്റ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അഥവാ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വയറിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആഘാതം ട്വിൻസ് അതിലധികം കുട്ടികൾ യൂട്രസിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പിന്നെ ജസ്റ്റേഷ്യൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴി പ്ലാസൻ്റയുടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് അടുത്തതായി പ്ലാസൻ്റയ്ക്ക് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്ലാസൻ്റ പെർവിയ ഓർ ലോ ലൈങ് പ്ലാസൻ്റ ഇതിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസ് വോളിൻ്റെ സൈഡിലോ ടോപ്പിലോ ആയിരിക്കും പ്ലാസൻ്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്ലാസൻ്റ പെർവിയ ആണ് എങ്കിൽ സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും പ്ലാസൻ്റ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വെജീനൽ ബർത്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പ്ലാസൻ്റ സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സൈഡിലാണ് എങ്കിൽ അത് സി സെക്ഷനിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും കാരണം നോർമൽ ഡെലിവറി അവിടെ സാധ്യമാവുകയില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് പ്ലാസൻ്റ സെർവിക്സിന് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നോർമൽ വെജിനൽ ബർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലാസൻ്റയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായി സെർവിക്സിന് സൈഡിലായി വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വെജിനൽ ബർത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പ്ലാസൻ്റ സെർവിയ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും പെയിൻലെസ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും അതുമാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഷാർപ്പ് പെയിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും പ്ലാസൻ്റ പെർവിയയുടെ ലക്
ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെയാണ് പ്ലസൻ്റൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി പ്രിമച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ കിട്ടാതെ വരികയോ ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല എങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ കുറവ് വരികയോ യൂട്രസിന് ഭാരം തോന്നുകയോ അമ്മയ്ക്ക് പെയിൻ വയറിൽ അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പുകവലി മദ്യപാനം ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അനീമിയ പ്ലാസിൻ്റെ പ്രിമച്ചറായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവുകയും നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ നേരം കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്ലാസിൻ്റൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന് കാരണമാകുന്നത് തേർഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അബ്രബ് അബ്രപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻ്റ അബ്രപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുകയാണ് പ്ലാസൻ്റ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇതാണ് അബ്രപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്ലാസൻ്റയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ കിട്ടാതെ വരികയും അതുവഴി കുഞ്ഞിന് പോഷകക്കുറവ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നില്ല എങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ കുഞ്ഞിന് കിട്ടാതെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലാസൻ്റ അക്രീറ്റ പ്ലാസൻ്റ അക്രീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് വാളുമായിട്ട് പ്ലാസൻ്റ ഡീപ്പായിട്ട് ചേരുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസൻ്റ അക്രീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി പ്രിമച്ചർ ഡെലിവറി ഉണ്ടാകുവാനും ഈ കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാസൻ്റ അക്രീറ്റ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അമിതമായ രക്തസ്രാവകം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസൻ്റ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് പ്ലാസൻ്റ അഥവാ മറുപിള്ള ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസിൻ്റെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അടുത്ത കോംപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഇൻഫ്രാക്സിൻ പ്ലാസൻ്റ ഇൻഫ്രാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ടിഷ്യൂസോ പ്ലാസൻ്റയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫ്രാക്സിൻ പ്ലാസൻ്റ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ചില കേസുകളിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറില്ല മറിച്ച് സം സീരിയസ് ഇൻഫ്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് ഹാർമ്ഫുള്ളായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനോ ഒന്നും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വഴി കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി അടുത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റീറ്റേൻഡ് പ്ലാസൻ്റ റീറ്റേൻഡ് പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായും പ്ലാസൻ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ കുറച്ച് ഭാഗം പ്ലാസൻ്റ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് റീറ്റേൻഡ് പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീറ്റേൻ പ്ലാസൻ്റ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷനിലൂടെയും മറ്റും ഈ പ്ലാസൻ്റ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് പ്ലാസൻ്റയുടെ ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിനുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലഡ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുകയോ അതല്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ വയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പെയിനോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ഡോക്ടറോട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുക കാരണം എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് കോട്ടായാലും ബ്ലഡ് ഷെഡ് ചെറിയ തുള്ളി രക്തമാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും കൂടിയും ഡോക്ടറോട് അത് നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാത്ത ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്